A swimming pool can be filled by three water pipes, A, B, C. Pipe A alone can fill the pool in 30 hours, pipe B alone in 6 hours, and pipe C in 5 hours. How long does it take to fill the pool if all three pipes are used? So itong unang problem, medyo mas madali pa siya kumpara dito sa next natin at itong pangatlo. At ito ay random, hindi pala random post. Ito ay sinesend sa isa sa ating mga followers. So, hindi natin i-reveal kung sino ito. Sinesend ito sa ating FB page na ito. So, sabi niya number 6 and 7 daw. Pero unahin natin ito. Ito yata yung number 5. So, yung pinakalas dito. Ito yung medyo komplikado. Ang sabi kasi niya, malinaw kasi po kayo mag-explain ma'am. Tapos, ang dami niyong technique. Hope to hear from you soon. Now, since itong mga ganitong klaseng problem ay nakakatulong din sa lahat na magtitake ng civil service exam, ito ay work. Ito ay work problem. Yung working together, ba? pariho lang yan siya. So, ang nandito yung pipe. Bago natin sagutan ito, Basahin muna natin yung next na problem at ito yung abangan nyo sa next na video kasi itong next na problem bigyan ko kayo ng dalawang ways sa pag-solve nito. Basahin ko muna. A swimming pool can be filled by three water pipes. A, B, C again. Pipe A and B together fill the pool in 1.2 hours. Pipe a and C fill the pool in 1.5 hours. Tapos, itong si pipe B and C fill the pool in 2 hours. Ngayon ang tanong, how long it take to fill the pool if all three pipes are used? So, bigyan ko kayo ng dalawang solutions nito. Anyway, dito muna tayo sa una. Simple lang ito. Marami na tayong mga halintulad nito na na-post so kung gusto nyo panoorin yung previous nating videos with regards sa word work problems pwede nyo namang i-search sulat nyo lang yung work or pwede dugtungan lang ng work problem tapos ilagay yung lunalin para mas madaling ma-sort out yung dati na nating na-upload regarding dito so pasahin natin ulit a swimming pool can be filled so, okay. Sa actual na exam, huwag masyadong magbasa nitong mga intro. na Makakaubos ng oras yan. So, doon tayo sa pipe A. Pipe A alone, sulat natin si pipe A. Kung siya lang daw, can fill the pool in 30 hours. Ibig sabihin, isang pool matatapos in 30 hours. Next, si pipe B. Itong si pipe B alone in 6 hours. So, isang pool matatapos in 6 hours. Next, pipe C. Itong si pipe C matatapos ang isang pool in 5 hours. Ang tanong how long does it take to fill the pool if all three pipes are used? So, i-add lang natin ito. How long yung isang pool... Ilang oras daw matatapos? Yung isang pool, ilang oras matatapos? So, let H, kung anong gustong variable ang gusto nyo. X, Y, Z. So, H ang ilagay natin, number of hours na matatapos nila together. So, mag-add lang tayo ng mga fractions. So, additional fractions. Dapat pariho yung denominator. So, hanapan natin ng least common denominator. Now, para naman sa detalye kung paano hanapin yung least common denominator, pwede yung panoorin yung previous nating video. Again, isulat lang yung or idugtong lang yung lunalin para mas madaling ma-sort out yung dati na nating na-upload or mga examples kung paano hanapin yung least common denominator. Sa least common denominator, doon tayo sa mga denominators titingin. Tingnan nyo yung may pinakamalaking value. Nandyan si 30. Kung si 30 ma-divide sa 6 at ma-divide sa 5, 
Therefore, yan na yung least common denominator natin. So, kopyahin lang itong merong denominator na 30. So, we have 1 over 30. So, 30 yung mga denominator natin. 30 divided by 6 and that is 5. 5 times 1 equals 5. 30 divided by 5 and that is 6. 6 times 1 and this is 6. So, pwede na natin yung i-add. Kopyahin muna natin si 1 over h. Yung denominator natin na 30, kopyahin lang natin yan. 1 plus 5 plus 6 and this is 12. So, we have 1 over h. Now, kapag work problems... Nasa denominator yung H natin. Yan yung hinahanap nam natin, number of hours. So, ang gagawin natin ay 30 divided by 12. Now, para hindi kayo malito kung, ma'am, bakit ganun? Yung 30 na ang dinivide mo sa 12, imbis na kabaliktaran. Mag-cross multiply tayo para klaro. So, i-cross multiply natin ito. H times 12. This is... 12 H 30 times 1 and this is 30 para ma-isolate yung H na yan since itong si 12 ay pang multiply sa H pang divide na yan sa 30 in other words nag divide tayo 12 to both sides para makancel yan siya H na lang ang natira now H equals 30 divided by 12 sa so, isahin natin 30 divided by 12. Ilang 12 ba sa 30? Dalawa. 2 times 12. This is 24. 30 minus 24. This is 6. Magdagdag tayo ng isang 0. Pero bago yan, i-align muna natin yung decimal sa taas. 60 divided by 12. And this is 5. 5 times 12 equals 60. So therefore, this is 2.5 hours. Now, how long does it take to fill the pool if all three pipes are used? Ang sagot dyan ay 2.5 hours. Now, thank you for watching and all I hope mayroon kang natutunan sa video ito. So, ngayon abangan ito sa ating next na video. Thank you and God bless.